সবাই মেয়েগুলোর উদ্দেশ্য করে বলল আমরা ভালোই আছি কিন্তু তোর সাথে এই চকলেট ওয়াইটাকে ও হচ্ছে রোহান আর আমার নতুন বন্ধু আর রোহান ওরা হচ্ছে আর কিছু বলতে পারলো না তার আগেই আমি এখন যাই তোর সাথে কাল দেখা হবে এই বলে আমি ওখান থেকে চলে আসলাম আর আমার কাণ্ড দেখে সবাই অবাক তখনই মীরা বলে উঠল জানি না তবে ও মেয়েদের সাথে কথা বলা তো দূরে থাক বন্ধুত্ব পর্যন্ত করে না আর ও মেয়েদের থেকে দূরে দূরে থাকে বলতে গেলে এমনই কিছু হবে তা তোরা হঠাৎ এখানে হুম তারপর ওরা কিছুক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পর যেতার বাসায় চলে গেল আর আমি বাসায় এসে ফ্রেশ হয়ে একটা ঘুম দিলাম তারপর বিকালে ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে চলে আসলাম রেস্টুরেন্টে আর হ্যাঁ আমি এখানে পার্ট টাইম জব করি আর তার কারণ হলো বাসায় একা একা বোরিং লাগে তাই এই ব্যবস্থা আর রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারের সাথে আমার ভালো একটা সম্পর্ক রয়েছে আর তারও তো একটা কারণ অবশ্য আছে একদিন রেস্টুরেন্টে বিদেশি কয়েকজন কাস্টমার এসেছিল তখন আমি নতুন ছিলাম তারা তাদের ভাষায় খাবার অর্ডার করেছিল কিন্তু কেউই তাদের ভাষা বুঝতে পারেনি তাই অর্ডারও আনতে পারেনি আর আমি আবার মোটামুটি কয়েকটা দেশের ভাষা বুঝতে পারি বা জানি তখন আমি গিয়ে অর্ডার কনফার্ম করি তারপর বিদেশিরাও আমাদের ধন্যবাদ জানাই আর আমার কাজে সেদিন ম্যানেজার অনেক খুশি হয়েছিল আর তখন থেকে ম্যানেজারের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো আর আমার বেতনও বাড়িয়ে দিয়েছে আমি বেতন নিয়ে ভাবি না কারণ আমার অ্যাকাউন্টে যে পরিমাণ টাকা আছে তা দিয়ে আমার চোদ্দ গোষ্ঠী বসে বসে খেতে পারবে আগে বলেছে আমি শুধু টাইম পাসের জন্য এখানে চাকরি করি আর এদিকে অধরা বিকেলে রাজশাহী চলে আসলো আর রাতে বান্ধবীদের নিয়ে ক্লাবে গেল তারপর রাতে অধরাকে মাতাল করে কিছু ছেলে উঠিয়ে নিয়ে আসলো যেহেতু ক্লাবে মদ খেয়েছে তাই মাতাল ছিল আর আমার ডিউটি হলো রাতে রাত এগারোটায় আমার ডিউটি শেষ হয় আর কাজ শেষ করে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম তবুও কোনো গাড়ি পেলাম না আর রাতেও বেশি হয়ে যাচ্ছে তাই হেঁটে হেঁটেই চলে আসছিলাম তখনই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি বারোটা ছুঁই ছুঁই তাই তৈরি ঘড়ি হাঁটতে লাগলাম তারপর হঠাৎ সাইড থেকে কিছু আওয়াজ শুনলাম মনে হলো তারপর তাকিয়ে দেখি ঝোপ রয়েছে তাই ভাবলাম হয়তো বন্ধ প্রাণী তাই আবার হাঁটা শুরু করলাম তারপর আবারও সে আওয়াজ আসলো এইবার স্পষ্ট শুনেছি কোনো মানুষের গলা তারপর দেরি না করে তাড়াতাড়ি ঝোপের কাছে গেলাম তখন দেখি চারজন ছেলে কাউকে জোর করে ঝোপের দিকে নিয়ে আসছে অন্ধকার থাকায় বুঝতে পারেনি কাকে আনছে যে একটু সামনে আসলো তখনই শিওর হলাম তার একটা মেয়েকে নিয়ে আসছে আর এটাও বুঝতে বাকি নেই যে তারা এখন মেয়েটিকে ধর্ষণ করবে আর এটা দেখে তো আমার শরীরে এতদিনে লুকিয়ে থাকা পশুটা আবার জেগে উঠেছে আর আমি মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকলেও মেয়েদের যথেষ্ট সম্মান করি তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি গিয়ে ছেলেগুলোর সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন তাদের লিডার বলে উঠল যেমন তোদের কি করেছে মনে হচ্ছে তাদের লিডার এই খেবে তুই এখানে কি আরে মে এটা আবার কেমন নাম হুম এটাই আমার নাম এখন বল মেয়েটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস ফুর্তি করতে তুই এখান থেকে চলে যা না হলে কিন্তু অনেক ঝামেলা হবে অন্যের বিপদ দেখে ভয় পালিয়ে যায় কা পুরুষেরা তুই কেমন বীর পুরুষ তা আজ দেখব এই রাতুল ওকে ওর পাপড়া বুঝিয়ে শালকে বিদায় কর তখন প্লিজ আমাকে একা ফেলে যাবেন না ব্যাপার কি কণ্ঠটা কেমন চেনা চেনা লাগছে তারপর যে না ওরা আমাকে মারতে আসবে তখন আমি গিয়ে ওদের সব কটাকে এলো পাথারি মারতে লাগলাম অন্ধকার থাকায় কেউ কাউকে বুঝতে পারেনি কে কাকে মারছে তারপর এমন হলো ওদের লেটার কে ওরা আমাকে মনে মারছিল আর আমিও সুযোগ পেয়ে মেয়েটিকে নিয়ে চলে আসলাম অন্ধকার থাকায় বুঝতে পারেনি মেয়েটাকে যখন মেন রাস্তে আসলাম তখন মেয়েটার মুখের দিকে নজর পড়তেই চারশো চল্লিশ ভোল্ট রেটার শখ খেলাম আর মেয়েটিও আমাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে গেছে এটা তো সেই চিরসেনা মিথ্যা বাধিটার মুখ তারপর আগে আগে চলে আসলাম তখনই সে বলে উঠল রোহান হ্যাঁ সেই মেয়েটির অন্য কেউ না অধরা আর আমি না শোনার ভান করে চলে আসলাম তারপর আবার ভাবলাম না এত রাতে এইভাবে মেয়েটাকে একা ছাড়া যাবে না আবারও বিপদ হতে পারে আমি তো আর ওর মতো না কিন্তু ওখানে কি করে আর রাজশাহী বা আসলো কিভাবে আরও নানা চিন্তা মাথায় ঘুর পাকাচ্ছে তারপর আবার অধরার কাছে ফিরে গেলাম তখন বললাম এখন কোথায় যাবেন আই এম রিয়েলি সরি রোহান প্লিজ এক্সকিউজ মি সরি বলে আর কি হবে সরি বললে কি আমি আগে জীবন ফিরে পাবো সরি বললেই কি আমার হারানো বিশ্বাস ফিরে পাবো সরি বললেই কি আমার কষ্টে কাটানোর জীবনটা সুখময় জীবনে পরিণত হবে বলেন সরি কি সব কিছু সমাধান চুপ করে আছো কেন আসলে কি জানেন কারমা টেক্স ইজ রিভেঞ্জ যেমন তার কর্ম তেমনই তার প্রাপ্য একদিন আমাকে চরিত্রহীন বানিয়ে বাড়ি থেকে সবার জীবন থেকে তাড়ালেন আর আজ নিজের চরিত্রেই তাক লাগাতে গিয়েছিলেন আমি কিছু বলছি না শুধু চুপ করে রোহানের কথাগুলো মুগ্ধ হয়ে শুনছি আজ যেন রোহানের কথাগুলো আমার খুব ভালো লাগছে যাই হোক অনেক বলে ফেললাম এখন কার কাছে যাবেন
বান্ধবীর বাসায় এই জায়গায় চলুন আপনাকে পৌঁছে দিই তারপর অধরাকে ওর বান্ধবীর বাসায় পৌঁছে দিলাম সারা রাস্তে অধরা আমাদেরকে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়েছিল তারপর আমি চলে আসলাম তখনই অধরা বলতে লাগলো রো তার আগে আমি চলে আসলাম আর আজ পড়তে বসলাম এমনিতে অনেক রাত হয়ে গেছে ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি আড়াইটা বাজছে তারপর শুয়ে পড়লাম কিন্তু অন্যদিকে তো একজনের চোখে এদের ঘুমই হারাম হয়ে গেছে হ্যাঁ অধরার কথাই বলছি সে রাতে বিছানায় শুয়ে আজকে কি ঘটনা ঘটেছে তাই ভাবছে সে যেন কোনোভাবে মেলাতে পারছে না যে আমি তাকে বাঁচিয়েছি যাই হোক আমি আমার মতে চলতে লাগলাম পড়ালেখা আড্ডা আবার পড়ার টাইম জব সব মিলিয়ে এখন আমার মনে হচ্ছে এটাই বেস্ট লাইফ এই জন্যই হয়তো বলা হয় ওপরওয়ালা যা করে বান্দার ভালো জন্যই করে আর এদিকে অধরার মনের ভিতর আমি জায়গা করে নিয়েছি ও সারাদিন সারা রাত আমার ভাবনায় বিপর থাকে আর মনে মনে বলতে লাগলো একটা মানুষ কতটা মহৎ হতে পারে রোহানকে না দেখলে বুঝতাম না আজ একটা মেয়ের ইজ্জত বাঁচাতে সে নিজের প্রাণের মায়া না রেখে বাঁচাতে গেছে আর আমি কিনা তাকে চরিত্রহীন বানালাম তার চরিত্রে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম আজ তো আমাকে ওদের হাতে তুলে দিতে পারত বা আরও দশজনের মতো ভয় পেয়ে চলে আসতে পারত কিন্তু তা ও করেনি সত্যি রোহান আসলে একজন বীর পুরুষ আজ রোহান আমার ইজ্জত বাঁচিয়েছে আর তাই এই ইজ্জতের একমাত্র মালিকানা দিন রোহানই হবে ওকে ছাড়া তো ভাইয়াও অচল হয়ে পড়ছে আর আমি ওকে ভাইয়ার জীবন থেকে সরিয়েছি আমি ওকে আবার ভাইয়ার জীবনে ফিরিয়ে দেব আর আমার নিজের করেও রাখব এত যত কষ্টই হোক না কেন আমাকে তা সহ্য করতেই হবে তারপর অধরা শুয়ে পড়ল আর তার পরের দিন ঢাকায় চলে গেল আর ওদিকের খবর তো ভালোই ডন এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনেক হয়েছে আর না আর কোনো লোক পাঠাবো না এবার আমি নিজে যাব বাংলাদেশ রোহানা সফিক অপেক্ষা কর আসছি আমি আগে তোদের মারব তারপর মারবো আর এম এ কে আর এদিকে অধরা রুমে বসে বসে ভাবছে কি করে বলবে তারপর উপায় না পেয়ে তার ভাবির কাছে গেল ভাবি আসবো আর এতে অনুমতি নেওয়ার কি আছে ভাবি তোমার সাথে কিছু কথা বলতাম হুম বল কিভাবে যে বলবো বুঝতে পারছি রোহান ভয় লাগতিছে মানে তুই আবার কারোর সাথে অঘটন ঘটিয়ে আসছিস নাকি হুম ঠিক আছে বল এত রাগ করার কি আছে তারপর অথবা শুরু থেকে বলতে লাগলো আর গতকালের ঘটনা বলতো তখনই ঠাস আমি গালে হাত দিয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছি আর চোখ বেয়ে পানি পড়ছে কারণ ভাবি কোনো সময় আমার গায়ে হাত তোলা তো দূরে থাক একটা বকা পর্যন্ত দেয়নি আর সে আর চারটা থাপ্পড় মারল ছি 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 এটা তুই কিভাবে করতে পারলি শুধুমাত্র ওর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ওর উপর এমন জঘন্য অপবাদ দিতে তোর বিবেকও একটু বাঁধল না আমার তো আগেই সন্দেহ হয়েছিল কিন্তু তোর ভাইয়ের জন্য চুপ ছিলাম শুধু নিচের দিকে তাকিয়ে কাঁদছি কিছু বলছি না ওর মতো ছেলে যেই ঘরে আসে তার কোনো সুখের সীমা নেই আর তুই তুই আর আমার সামনে আসবি না ভাবি প্রচন্ড রেগে গেছে আর বকাবকি করছে এর মাঝে বস্তু চলে আসলো এসে দেখে ভাবি অধরাকে বকছে তখনই কি হয়েছে রাবিনা তুমি অধরা কিভাবে বকতেছো কেন তা তোমার বোনকে জিজ্ঞাসা করো হুম কি হয়েছে অধরা বল আমাকে অধরা বসকে যতটা না ভালোবাসে ঠিক ততটাই ভয় পাই তাই ভয় যুগ করে আছে কিরে কথা বলছিস না কেন তারপর ধমক খেয়ে অধরা শুরু থেকে সব বলতে লাগলো আর গতকালকে যে আমি ওকে বাঁচিয়েছি তাও বলল আর সব শুনে বস যেন আকাশ থেকে পড়ল আর সে যে না জেনে কত বড় ভুল করেছে তার ধারণা তো বাইরে তারপরে থাপ্পড় দিতে লাগলো বস তো থাপ্পড় দিতেই আছে থামার কোনো নাম গন্ধ হয়নি তখন ভাবি এসে থামালো আর বলল থামো ওকে মারছো কেন মারলে কি সমস্যা সমাধান হবে হুম তুমি সরো আজ ওকে আমি মেরেই ফেলবো কি ক্ষতি করেছিল ও তোর তোকে তো আমি থাপ্পড় মেরেছিলাম তাহলে কি কারণ ওকে এরকম একটা জঘন্য অপবাদ দিলি সেদিন আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি যে ও এই কাজ করবে কারণ ওই ধরনের ছেলেই না ওর মতো ছেলে হাজারবার সাধনা করলেও পাওয়া যাবে না কিন্তু সেদিন শুধু তোর চোখের জল দেখে অবিশ্বাস করতে ওকে বাধ্য হয়েছি আমি কখনোই ওর গায়ে হাত তুলিনি যে ছেলে নিজের জীবন বাজি থেকে সবসময় আমার জীবন রক্ষা করেছে সেদিন শুধু তোর কারণে ওর মতো ছেলের গায়ে হাত তুলতে হয়েছে বাজে বাসায় গালি দিয়েছি বাসা থেকে বের করে পর্যন্ত দিয়েছি ও হয়তো আমার মারের কথা ভুলে যাবে কিন্তু আমার বলা কথাগুলো কখনোই ভুলবে না কেন করলে ওর সাথে এমন এই বলে অধরাকে আবারও মারতে লাগলো তারপর ভাবি ওকে নিয়ে অন্যরূপে চলে গেল আসলে ভাবি উপরে উপরে যতই রাগ দেখাক না কেন কিন্তু সেও অধরাকে অনেক ভালোবাসে আর বস তখন ধপাস করে পাশে থাকা সোফায় বসে পড়লো আর কপালে হাত দিয়ে ভাবছে এত বড় ভুল সে কিভাবে করলো আর ও তো আমাকে কখনোই ক্ষমা করবে না আর আমি তো বেশ হাসি খুশিতেই রয়েছি 
কিন্তু অপর দিকে বেচারি অধুদিন আর সারাদিন ঠাপড় খেতে খেতে গেল আরেকটা কথা সোহানের বিয়ে হয়েছে ছ মাস হয়েছে আর নির্মাও প্রেগনেন্ট তাই সোহান কোথাও বের হতে পারছে না আর বাসের সব গাছ বেচারা সোহানই করে তবু অনেক আনন্দে আছে আর আমি দূরে থাকলেও এদিকে সব খবরই রাখি আর কার মাধ্যমে রাখি তা আরও পরে জানতে পারবেন আর অধর মার খেলেও কথাগুলো বলে যেন শান্তি পেল আর সেদিনের পর থেকে অধরা আমাকে একটু অন্যভাবে ফিল করা শুরু করলো মানে অন্যভাবে ভাবতে শুরু করলো সারাক্ষণ শুধু আমাকে নিয়ে ভাবনা জগতে ডুবে থাকে আর মনে মনে বলে তারপর কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়ল আর ডন তার তরে বিভিন্নভাবে লোকজন যোগ করে আর বস ভাবছে কিভাবে আবার সে আগের রোহনকে ফিরে পাবে আর অধরের এই খবর সোহানও জেনে গেছে আর ও তো পারলে অধরকে মাথায় তুলে আছাড় মারতো কিন্তু বসের বোন বলে কিছু বলছে না আর আজ অধরে গেছে সোহানের বাড়ি নীলিমাকে দেখতে তার আসল উদ্দেশ্য সোহানকে আমার ব্যাপারে বলা আর অধরও আগের মতো নেই বাইরে কিংবা বাসায় সবার সাথেই ভালোভাবে মিলেমিশে থাকে মানে হিংসার অহংকার কিছুটা কমেছে তারপর অধরা চলে আসলো সোহানের বাড়ি কলিং বেল চাপার পর সোহান দরজা খুলে দিল কারণ নীলিমা তো অসুস্থ তাই ঘরের ভিতরে কিংবা বাইরে রান্না থেকে শুরু করে ঘর পরিষ্কার পর্যন্ত সব গাছ সোহানই করে বেচারা কি ফাঁসাটাই না ফাঁসছে যাই হোক অধরকে দেখে সোহান অবাক হয়ে গেল কারণ অধরা কোনো সময়ই সোহানের বাড়ি যায়নি তারপর সোহান বলল তুমি তুমি এখানে কেন আসছো কেন ভাইয়া আমার কি আসা মানা তা মানা হবে না কেন কিন্তু মালিক চাকরের বাসায় আসছে তাই অবাক হলাম প্লিজ সোহান ভাইয়া আমায় আর লজ্জা দিয়েন না আমার কাজের জন্য আমি খুব অনুতপ্ত আমি না হয় একটা ভুল করেই ফেলেছি তাই বলে আপনিও আমার সাথে কথা বলবেন না জানেন সেদিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত ভাইয়াও আমার সাথে কথা বলে না তারপরই এই বলে আমি কান্না করে দিলাম আসো ভিতরে আসো নীলিমাপু কেমন আছো হুম ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি তো ভালো নেই রোহানের কথা শুধু মনে হয় সারা দিন। ওরে ছাড়া ভালো থাকবো কেমনে হ্যাঁ আমিও ভালো আছি কিন্তু তোমার চোখ বলছে তুমি ভালো নেই মানে আরে ঘাবড়েছো কেন আমি তো এমনি মজা করে বললাম ও যাক বাবা বাসলাম আমি ভাবলাম ধরা খেয়ে যাব হুম আর সোহানকে একটু ডেকে দিতে পারো আমি এক্ষুনি ডাকছি তারপর অধরা ডাকার আগেই সোহান চা নাস্তা নিয়ে সেখানে হাজির হলো আর নীলিমা ওই কারণে ডাকত তারপর সোহান ভাইয়া একটু কথা ছিল এদিকে আসবেন হুম বলো কি বলবে ভাইয়া আমি জানি আমি রোহানের সাথে খুব অন্যায় করেছি ও আমাকে ক্ষমা করবে কিনা জানি না এখন শুধু আপনি পারেন রোহানকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে ফিরিয়ে দিতে মানে এই কয়দিনে আমি যে ওকে এই মনে জায়গা দিয়ে ফেলেছি আমি ওকে ভালোবাসি খুব ভালোবাসি দেখো আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় প্লিজ ভাইয়া আমি আপনার পায়ে দৌড়ছি তারপর আমাকে ফিরিয়ে দিয়েন না ওকে ছাড়া যে আমি মরেই যাব তারপর আমি সোহান ভাইয়ের পায়ে ধরতে গেলে সোহান ভাইয়া আমাকে ধরে ফেলে কি করছো পাগলি মেয়ে কিন্তু রোহানের সাথে আমার এত যোগাযোগ নেই ও কোথায় আছে তা আমি জানি না তার চিন্তা করতে হবে না সে এখন রাজশাহীর হাওয়া বাতাস খেয়ে বেড়াচ্ছে মানে রোহান এখন রাজশাহী রয়েছে দেখছেন কি বেদক মাইয়া সোহানকে ভাইয়া বলে আমার নাম ধরে রাখে এই মাইয়া তো এমনিতে আমার মান ইজ্জত ফুটো করে দিয়েছিল আর এখন যেটুকু আছে তাও ফুটো করবে মনে হয় তুমি জানো কিভাবে আসলে তারপর রাজশাহীতে ঘটে যাওয়া সব ঘটনা সোহানকে বললাম আর সব শুনে এত কিছু হয়ে গেছে হুম কিন্তু ও অনেক জেদি এত সহজে তোমাকে মানবে না হয়তো সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছে কিন্তু সবার প্রতি একটা অভিমান করে আছে যদি ওর অভিমান ভাঙতে পারো তালেই হবে আগে ওর অভিমান ভাঙতে হবে অনেক কষ্ট করতে হবে তোমাকে যত কষ্ট হোক আমাকে করতে হবে ওকে পাওয়ার জন্য আমি সব ধরনের কষ্ট করতেই রাজি আছি তারপর ওরা কিছু শয়তানি বুদ্ধি করলো আর অধর ওর বাড়ি চলে গেল কি এমন কথা যে আমার সামনে বলেনি তারপর নীলিমাকে সব খুলে বলো আর আমি বিশ্বাস করি না দেখো আমার কোনো নতুন ফোন দিয়ে আছে তার করবে না আমার মনে হয় ওর উচিত শিক্ষা পেয়েছে আর একটা খুশির খবর আছে কি অধরা নাকি রোহানকে রাজশাহী দেখেছে আর রোহান এখন রাজশাহী আছে আর তারপর আমি অধরাকে বাঁচিয়েছি তাও বলল সত্যি হুম তারপর অধরা আর সোহান যে প্ল্যান করেছে তাও বলল তাহলে তো ভালোই হয় রোহান ভাইয়ের সাথে অধরাকে ভালো মানাবে কিন্তু রোহান ভাইয়া কি অধরাকে মানবে 
এই দায়িত্ব আমার আগে অধরা রাশাই জেনিক তারপর শুরু হবে অন্য খেলা বেচারা রোহানরে তো এমনভাবে ফাঁসাব না না মেনে উপায় থাকবে না আর আমি যতদূর জানি রোহানও অধরাকে মনে মনে ভালোবাসে আর এদিকে যে আমার নায়িকা মানে গল্পের নায়িকা তা ঠিক আছে কিন্তু তা তো চোদ্দ গোষ্ঠীর দেওয়া একটা নাম আছে সেটাই বলি আর এদিকে অধরা রাজশাহী চলে আসলো আর রাজশাহী যাওয়ার আগে বাসায় ভাবি ভাবি কি হয়েছে ভাবি কিন্তু অধরাকে অনেক ভালোবাসে ঠিক নিজের বোনের মতোই দেখে তোমাকে একটা কথা বলবো রাগ করবে না তো ইদানিং তুই জানি কেমন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলিস বল কি বলবি আমি না একটা ছেলেকে খুব ভালোবাসি বলিস কি তো সেই মহাভাগ্যবান ছেলেটি কে যে আমাদের অ্যাঞ্জেলের মন চুরি করে ছেলেটাকে তোমরা সবাই ভালো করে চিনো শুধু চিনো বললে ভুল হবে খুব ভালো করেই চিনো এমন ভাবে বলছিস যে ছেলেটা সারা জীবন আমাদের সাথেই ছিল হ্যাঁ ছিল তো ভাবি সে আর কেউ নয় রোহান তোর কি মাথা ঠিক আছে কেন ভাবি ও কি খারাপ ও কি তোমরা পছন্দ করো না তার থেকে বড় কথা আমি ওকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসি ওকে অপছন্দ করার কি কোনো কারণ আছে এখানে পছন্দ অপছন্দ করার কিছুই নেই কিন্তু তোর জন্য ওর জীবনে এত বড় একটা ক্ষতি হলো তারপরও তুই কি ওকে মানবি সেটা না হয় আমার উপরেই ছেড়ে দাও ওকে মানানোর অনেক বুদ্ধি আছে আমার কাছে একবার যখন দেখা পেয়েছি তখন আর হারাতে দিব না তুমি শুধু ভাইয়াকে ম্যানেজ করো আমি ওকে আমার করেই ছাড়ব তার আগে বলো তোমরা রোহানকে পছন্দ করো কি না পছন্দ করি মানে তোর ভাইয়ের সাথে বিয়ে না হলে ওকে বিয়ে করতাম আমি আচ্ছা এভাবে রাগিস না মাঝে মধ্যে আমিও ভয় পেয়ে যাই আচ্ছা আমি তোর ভাইয়াকে বলবো নি এবার খুশি তো থ্যাংক ইউ ভাবি এই কি করছিস পাগলি মেয়ে কোথা কার তারপর রাতে যখন বস বাসে আসলো তখন শোনো হুম বলো তোমার বোন বায়না করেছে সে নাকি রাজশাহী গিয়ে পড়াশোনা করবে হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণ কি কেন আবার সেখানে যে তার রাজকুমার থাকে মানে আর ওর কোথাও যাওয়ার দরকার নেই সেখানে কি আছে যে ওকে নিরাপত্তা দিতে পারবে আমার সব লোক পাড়া দিলেও ওকে নিরাপত্তা দিতে পারবে না আর ইদানিং দেখছি তোমার দুই ভাবে ননদ কেমন যেন পেঁচিয়ে বেশিয়ে কথা বলছো তাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ দেওয়ার মানুষ তো সেখানে আছে আর তোমার বোন তো রোহানের প্রেমে মরে যায় যে অবস্থা এখন তো ওখানে রোহান রয়েছে সে তার লাইভের কাজে ছুটে যাচ্ছে পড়া তো একটা বাহানা মাত্র কি ও রোহানকে ভালোবাসে আর আমাকে সেটাও বিশ্বাস করতে হবে আমি আর এখনও বিশ্বাস করি না আহ মেয়েটা একটা ভুল না হয় করেছে তাই বলে কি এমন করলে হয় আর তুমি ওর সাথে কোনো কথা বলো না জান মেয়েটা কত কষ্ট পাচ্ছে হুম কিন্তু আমার মনে হয় না রোহান ওকে ভালোবাসবে আরে বাসবে অবশ্যই ভালো বাসতেই হবে কারণ রোহানের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে সোহান আর সোহানও অধরার পাশে বসে আছে মেয়েরা পারে না এমন কোনো কাজ নেই হুম এজন্যই তো তোমার জেলখানায় বন্দি হয়ে আছি খবর যে সারা পাবো আল্লাহই ভালো জানে কি বললে তুমি কই কিছু না তবে রে শয়তান তারপর ভাবি বসকে দিল দৌড়ানি আর বসও রাজি এখন শুধু কাজের অপেক্ষা মজা করলাম যাই হোক এখন বর্তমানে ফিরি তারপর অধর রাজশাহী এসে অনেক খোঁজাখোঁজের পর আমার সন্ধান পেল যেখানে আমি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পার্ট টাইম জব করি তারপর হোটেলে এসে মুখ ঢেকে বসে রয়েছে যাতে আমি বুঝতে না পারি মেয়ের বুদ্ধি আছে বলতে হবে তারপর আমি বিকালে যখন রেস্টুরেন্টে গেলাম তখন অধর আমাকে দেখে কি যে খুশি আর আনন্দিত হয়েছিল তা একমাত্র সেই ভালো জানে তারপর এইভাবে সময় কাটতে লাগলো আর যখন আমার ছুটি হয়ে গেল তখন প্রতিদিনের মতো আজও বাইরে এসে গাড়ি নিয়ে বাসে চলে আসছে আর আজ অধরা আমি সারা রাস্তেই ফলো করে কিন্তু আমি তো টেরও পাইনি তারপর এক পর্যায়ে আমি আমার বাড়ি চলে আসলাম এবং অথরাও সেখানে চলে আসলো তবে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে তারপর আমি বাড়ির ভিতরে গেলে ও তা মিস্টার রোহান এটাই তাহলে আপনার বাড়ি ওকে আমিও আপনার পিছু নিলাম শত চেষ্টা করেও আর পিছু ছাড়াতে পারবেন না আমিও দেখব আমাকে না ভালোবেসে কিভাবে থাকেন হুম তারপর অধরা ওর বান্ধবীর বাসে চলে গেল আর আমিও বাসে এসে ফ্রেশ হয়ে রান্না বসালাম আপনারা হয়তো ভাবছেন আমি তো রেস্টুরেন্টের থেকে খেয়ে আসতে পারি কিন্তু আমি তা খাই না অনেকদিন ম্যানেজার বলেছে খেয়ে আসতে কিন্তু রান্না করে খেলে খারাপ হলেও একটা স্বাদই আলাদা আর অধরা যে আমায় আজ ফলো করেছে তা আমার সম্পূর্ণ অজানা তারপর আবার খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম আর অধরা বাসে গিয়ে ডিনার করে ঘুমিয়ে পড়েছে পরদিন আবার একই অবস্থা আজ ভরসেরই যাচ্ছে কিন্তু আমি 
কোথায় পড়ি তা দেখার জন্য আজ আবারও ফলো করা শুরু করেছে এবং অবশেষে আমার ভার্সিটি পর্যন্ত চলে আসলো আর সকল খবরই সোহানের সাথে শেয়ার করতে লাগলো আর তার পরদিন আবার তার বান্ধবী নিয়ে এসে ভর্তি হলো আর আমি এসবে কিছুই জানি না আমি তো আমার মতোই চলছিলাম আর এদিকে 